హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ బిహెచ్ఎల్ నుంచి ఒక నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది భారత్ హెవీ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ కంపెనీ నుంచి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండర్టేకింగ్ కంపెనీ ఇది ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీరింగ్ దీనికి సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది దీని యొక్క అడ్రస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది రామచంద్రపురం హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో టూ జీరో త్రీ టూ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు సివిల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ విభాగంలో కంప్లీట్ చేసిన అభ్యర్థులకు డిప్లొమా బీటెక్ చేసిన ఇద్దరు కూడా ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి అయితే ఇక్కడ మనకు ఇచ్చినటువంటి ఖాళీలు చూసుకుంటే ఇంజనీర్ ఉద్యోగాలకు ఏవైతే ఇక్కడ ఇంజనీర్ అని ఇచ్చారు చూడండి ఫస్ట్ రెండు బాక్సులు ఇంజనీర్ అని ఇచ్చినట్టుకి ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు సూపర్వైజర్ ఉద్యోగాలకు డిప్లొమా చేసినటువంటి అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి టోటల్గా మనకు ఇంజనీరింగ్ చేసినటువంటి అభ్యర్థులకు తొమ్మిది వేకెన్సీలు ఉన్నాయి డిప్లొమా చేసినటువంటి వాళ్ళకు మనకు పద్దెనిమిది వేకెన్సీలు ఉన్నాయి ఓవరాల్గా ఇరవై ఏడు వేకెన్సీలు ఉన్నాయి ఇది కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో భర్తీ చేయించున్నారు ఇంచుమించుగా ఆరు వందల రోజులు అంటే మనకు సంవత్సరం పైన అంటే రెండు సంవత్సరాల కన్నా కొద్దిగా తక్కువగా ఉంటుంది కాంట్రాక్ట్ బేస్లో పద్ధతి కాంట్రాక్ట్ బేస్లో భర్తీ చేస్తున్నారు ఆరు వందల రోజులకు గాను సో వీటికి సంబంధించిన క్వాలిఫికేషన్ వివరాలన్నీ చూసే ముందు ఇక్కడ మనకు రిజర్వేషన్ ఇచ్చా చూడండి అన్రిజర్డ్ వాళ్ళకు ఆరు ఇచ్చారు ఇంజనీరింగ్ ఉద్యోగాలు సూపర్వైజర్ వాళ్ళకు పది ఇచ్చారు ఎస్సీ వాళ్ళకు ఒకటి ఇచ్చారు ఇంజనీరింగ్ సూపర్వైజర్ రెండు ఇచ్చారు ఎస్టీ వాళ్ళకు ఇంజనీరింగ్ ఉద్యోగాలు లేవు సూపర్వైజర్ ఉద్యోగాలు ఒకటి ఉన్నాయి ఓబీసీ వాళ్ళకు రెండు ఉన్నాయి ఇంజనీరింగ్ ఉద్యోగాలు టోటల్గా తొమ్మిది ఉన్నాయి సూపర్వైజర్ వాళ్ళకు పద్దెనిమిది ఉన్నాయి ఓబీసీ వాళ్ళకు నాలుగు ఉన్నాయి డిప్లొమా వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి ఈ సూపర్వైజర్ ఉద్యోగాలు ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకు ఒకటి కేటాయించడం జరిగింది అపరేజ్ లిమిట్ చూసుకుంటే ముప్పై సంవత్సరాల వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఒకటి నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి ఈ యొక్క ఏజ్ లిమిట్ అనేది చూడడం జరుగుతుంది అండ్ క్వాలిఫికేషన్ కూడా ఒకటి నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి కంప్లీట్ అయిన వారు అప్లై చేసుకోవచ్చు అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ కూడా అంటే రిలాక్సేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళైతే ముప్పై సంవత్సరాల వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓబీసీ వాళ్ళైతే ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళైతే నలభై సంవత్సరాల వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు పర్సన్స్ విత్ డిసబిలిటీస్ అయితే అంటే పీడబ్ల్యూ క్యాండిడేట్స్ అయ్యండి అందులో మళ్ళీ జనరల్ క్యాండిడేట్స్ అయితే నలభై సంవత్సరాల వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ అదేవిధంగా ఓబీసీ వాళ్ళైతే నలభై ఎనిమిది ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళైతే యాభై సంవత్సరాల వరకు ఈ పోస్టులకు అనేది అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి ఇక శాలరీ చూసుకుంటే మనకు బాగానే ఇచ్చారు అంతకుముందు ఈ శాలరీ చెప్పగానే మీ క్వాలిఫికేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో చేసే ఉద్యోగులకు అరవై ఆరు వేల వరకు ఉంటుంది శాలరీ అనేది అండ్ సూపర్వైజర్గా చేసే ఉద్యోగులకు ముప్పై ఆరు వేల ఎనిమిది వందల యాభై రూపాయల వరకు శాలరీ ఉంటుంది అండ్ అదేవిధంగా మెడికల్ బెనిఫిట్స్ కూడా టూ ల్యాక్స్ వరకు వాళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే ఇంకా మనకు సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ చూసుకుంటే ఒక పోస్ట్ పది మంది ఇంటర్వ్యూ పిలవడం జరుగుతుంది సో ఆ విధంగా సెలక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది మనకు కాంపిటీషన్ కూడా తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది బీటెక్లో వచ్చినటువంటి అదేవిధంగా డిప్లొమాలో వచ్చినటువంటి మార్కులు ఆధారితంగా అదేవిధంగా ఇంటర్వ్యూలో ఇచ్చినటువంటి పర్ఫార్మెన్స్ ఆధారితంగా సెలక్షన్ అనేది ఉంటుంది అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా అడిగారండి వీళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చెప్తాను ఒకసారి పేమెంట్ చేసిన చూపి చూపించిన తర్వాత లాస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పి వీడియో క్లోజ్ చేస్తాను పేమెంట్ తీసుకుంటే రెండు వందల రూపాయలు అనేది పేమెంట్ ఇవ్వడం జరుగు పేమెంట్ అడుగుతున్నారండి జనరల్ ఓబీసీ అభ్యర్థులు అండ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ క్యాండిడేట్స్కి రెండు వందల రూపాయలు అనేది ఫీజు ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్టీ ఎక్స్ సర్వీస్మెన్ అయినట్లయితే పీడబ్ల్యూ క్యాండిడేట్స్ అయితే వీరికి ఎటువంటి ఫీ అనేది లేదండి సో ఇక్కడ మన క్వాలిఫికేషన్కి వచ్చేదాం లాస్ట్కి ఇక ఆన్లైన్లో అప్లై చేయాల్సి ఉంటుందండి క్వాలిఫికేషన్ వివరాలకు వస్తే మనకు బీటెక్ చేసినటువంటి అభ్యర్థులు సివిల్లో చేసినటువంటి అభ్యర్థులు లేదా ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మాస్టర్ డిగ్రీ చేసినటువంటి వారు లేదా డ్యూయల్ డిగ్రీ చేసినటువంటి అభ్యర్థులు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళు అరవై శాతం మార్కులతో పాస్ అయిన వాళ్ళు జనరల్ ఓబీసీ వాళ్ళైతే అరవై శాతం మార్కులతో పాస్ అయి ఉండాలి ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళైతే యాభై శాతం మార్కులతో యాభై శాతం మార్కులతో పాస్ అయి ఉండాలి మినిమం త్రీ ఇయర్స్ పోస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అడుగుతున్నారు వీళ్ళు సో ఏదైనా ఒక విభాగంలో అంటే ఇక్కడ ఇచ్చారు మనకు రైల్వే ఎలక్ట్రిఫికేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ లేదా మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్స్ లేదా పవర్ ప్లాంట్స్ లేదా రిఫైనరీస్ ఆర్ లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ లేదా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్లో మీకు అనుభవం అయితే కోరుచున్నారు మిగతా వాటి కూడా అదే ఇచ్చారు మనకు ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ విభాగంలో అయినట్లయితే బీటెక్లో ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు లేదా ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మాస్టర్ డిగ్రీ ఎలక్ట్రికల్లో చేసిన వాళ్ళు లేదా డ్యూల్ డిగ్రీ చేసినటువంటి అభ్యర్థులు దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు దీనికి కూడా జనరల్